Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel IDE Academy Mình là Tuấn Anh Thì trong cái video clip trước, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách Chúng ta test một cái API với công cụ Podman Và cái cách sử dụng cái bộ thư viện Alamofile Để mà chúng ta lấy dữ liệu từ một cái bay API về Thì trong video clip lần này, mình sẽ hướng dẫn các, các bạn cái cách chúng ta Trích xuất dữ liệu từ cái chuỗi JSON mà chúng ta lấy được từ cái API về và hiển thị những cái dữ liệu đó lên một cái table view Ok, chúng ta cùng bắt đầu Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái API của Học viện IDA Thì Học viện IDA có làm sẵn cho chúng ta một cái API về một cái app thương mại điện tử Thì ở trong này nó có rất là nhiều cái thành phần Về card, về category, về product Rất là nhiều thứ, có cả user trong cái API này thì category á, là cái cái mà đơn giản nhất thì mình sẽ lấy ra để mình giới thiệu với các bạn thì đây chính là cái đường dẫn tới cái API và đây chính là cái phương thức mà chúng ta sử dụng là phương thức get dưới đây chính là cái cái cái, cái chuỗi JSON nó trả về thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái JSON này như sau thì cái kiểu JSON này á nó giống như một cái cuốn từ điển nó có gồm có hai phần thì phần đầu tiên á là phần key và phần thứ sau là phần value thì ví dụ như ở đây thì phần key là là name và value của nó chính là cái tên của cái hình này và cứ tương tự như vậy ở những cái cấp độ cao hơn thì chúng ta có cái đây là key của nó là phần image và cái value của nó chính là một cái mảng của những cái tấm hình ở trên đây á, thì key của nó chính là cái cái created đến là cái ngày mà tạo ra value của nó là cái thời gian để tạo ra thì đối tương tự như vậy đối với những cái cấp độ cao hơn thì ở đây key của nó là category ở trong này của nó là cái value của nó chính là một cái any object có nghĩa là có rất là nhiều thứ trong này đó thì đây chính là sơ qua về cái cấu trúc của một cái chuỗi di sinh thì mình sẽ sau đây mình sẽ demo cho các bạn về cái cách mà chúng ta lấy nó mình đã hướng dẫn các bạn cách dùng thư viện alamofi để chúng ta lấy một cái chuỗi di sinh từ cái API thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cái để chúng ta bóc tách cái chuỗi di sinh này thì để bóc tách cái chuỗi di sinh này đầu tiên mình sẽ tạo một cái struct thì rất là dễ đầu tiên các bạn chọn vào cái thư mục demo alamo file này các bạn nhấn chuột phải chọn new file hoặc là các bạn nhấn comment n thì ở đây các bạn chọn ios Source hành chọn Swift file nhấn next các bạn điền tên và nhấn create ở đây mình tạo rồi nên mình không có ấy nữa thì mình sẽ tạo một cái struct có tên là category thì cái struct này nó bao gồm có ba thuộc tính đầu tiên là id kiểu in title kiểu string và nên như tf tám title là kiểu string ở đây có dấu chấm hỏi ở đây có nghĩa là khi cái thuộc tính này nó không bắt buộc phải có à, để hiểu thêm về dấu chấm hỏi là gì hoặc là ở dưới đây nó có những cái từ khóa là go led thì các bạn có thể xem thêm những cái clip của học viện có nói rất rõ về vấn đề này thì mình chỉ nói sơ qua ở đây cái hàm đầu tiên cái hàm khởi tạo là cái hàm init thì cái hàm init này có thể trả về giá trị là min nên mình phải để đằng sau này là dấu chấm hỏi thì cái hàm init này nó nhận vô một cái biến là json cái biến json này thuộc về kiểu dictionary cái key của nó là string và value của nó là any object đó đây là cú pháp dictionary trong script điền vào ở đây là một cái dictionary thì mình sẽ lấy cái key là giá trị là id thì nó sẽ trả về id go let ở đây có nghĩa là nếu mà cái ID này trả về khác nin á thì mình gán vào đây còn nếu mà nó bằng nin á thì mình sẽ trả về là nin 
tương tự như vậy cái title này thì chúng ta sẽ lấy từ cái dictionary này đó là cái key là title đó. thì nếu mà nó có thì nó sẽ gán vô cái title này còn không thì nó sẽ trả về nguyên cái category này giá trị nên dưới này mình sẽ giải thích về cái dòng này thì cái dòng này á, in id ở đây có nghĩa là chúng ta cắt cái, cái 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 id này từ string sang in khi mà chúng ta lấy về từ cái dictionary á, thì chúng ta phải cắt nó là thành string rồi sau đó chúng ta mới chuyển về in in được thì đây á, là một cái cú pháp rất là đặc biệt ở trong swift thì cú pháp này nó có tương tự với lại cái dòng này đó cái dòng bên cạnh này thì nó sẽ cắt cái id này nếu mà nó cắt được thì nó sẽ nhận giá trị là chính nó còn nếu mà nó cắt không được thì nó sẽ nhận giá trị là không đó đây là một cú pháp rất là đặc biệt trong script thì nó lấy được cái giá trị này nó sẽ gán vào cái cell chấm id này còn cái title này nó sẽ lấy cái title trên đây nó gán vô nên UTF8 thì không bắt buộc phải có nên chúng ta không có cần phải viết cái golet trên này chúng ta chỉ viết một cái đơn giản là lấy nó từ một cái dictionary với cái khi là nên UTF8 thay thổ và cắt nó về chuỗi string tiếp theo mình sẽ giải thích về cái hàm để mà chúng ta load data đầu tiên mình sẽ khai báo một cái data list data list này là một cái mảng nó kiểu là category dưới đây tương tự chúng ta thực hiện cái truy vấn tới phương thức là get và cái đường dẫn chính là cái đường dẫn mà của cái API của học viện ở đây đó các bạn ấy parameter truyền vô nin và chúng ta lấy cái response này về ở đây mình để một cái cụm là which cell thì để hiểu thêm về cái which cell này là gì thì học viện có những cái video clip nói rõ về cái vấn đề này mời các bạn các bạn có thể xem thêm để hiểu thêm và đây là một cái closure closure này nó sẽ trả về cái giá trị là respond thì cái res, mình sẽ lấy respond chấm reason chúng ta lưu đó cái này là tương tự cái đoạn lúc trước chúng ta đã làm bây giờ mình sẽ quay trở lại với lại cái API của học viện để mà mình giải thích rõ hơn về cái chuỗi di sinh này thì cái chuỗi di sinh này khi mà chúng ta um, request thành công thì nó sẽ trả về một cái response của nó là có cái khi đầu tiên là data đối với những cái bạn mà truy cập mà nó bị lỗi á, thì chỗ đây nó của nó là error thì trong cái data này á, nó là một cái mảng tại vì có rất là nhiều cái category thì nó là một cái mảng và cái mảng ở trong này nó sẽ là một cái dictionary thì cái dictionary này có cái key là string và trong này là any object đó do đó các bạn sẽ tắt như thế này các bạn lấy json là cái dictionary json lấy cái key là data thì nó sẽ trả về một cái mảng string với any object của cái category giống như mới nãy mình đã nói thì có rất là nhiều category nên bạn ở đây các bạn sẽ dùng một cái vòng lập for đó. thì để lấy ra cái ở đây chúng ta lấy category ra tại ở dưới đây á, nó có một cái children đó chính là những cái category con của cái này thì mình không có quan tâm cái đó mình chỉ có quan tâm cái category này thôi mình sẽ lấy nó ra đó mình ép về string với lại any object đó đây, đây là string any object thì đối với những cái cái ở trong này thì chúng ta đã thực hiện cái cách bóc tách khi mà chúng ta khai báo cái struct rồi thì mới nãy mình đã nói rồi đó thì các bạn ở đây các bạn tạo một cái category đó kiểu là struct các bạn bỏ cái giá trị vô thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái struct và nó có những cái giá trị mà chúng ta bóc tách ở đây là id title và nên utf8 title thì ở đây là một cái demo nhỏ nhỏ này mình chỉ lấy vài giá trị đó thôi đó. tiếp theo sau đó là các bạn append của nó vô một cái mảng thì sau đây mình sẽ hiển thị nó lên một cái table view 
các bạn vô main storyboard các bạn kéo vào cho mình một cái table view controller table view controller Đó. các bạn gắn cái init vô cho nó sau đó mình sẽ embed một cái navigation vô cái table view controller này ok Đó. thì ngay ngay ở chỗ đa table view thì các bạn nhấn vô đây vô cái chỗ cell này, này nhấn mà nó hiển thị ra cái nút chấm chấm này nè ở đây nó có cái mình chỉ chỉ cho các bạn cái cách để mà hiển thị dữ liệu với cái cell mặc định của hệ thống còn với kết tâm cell thì học viện sẽ có những cái video clip mà giới thiệu về này các bạn chọn style ở đây mình chỉ cần hiển thị hai cái giá trị là id và cái tên của nó thôi thì các mình chọn ở đây là subtitle mình sẽ hiện title ở đây là id và dưới đây là name ở đây có rất là nhiều kiểu các bạn có thể chọn ví dụ như là Write detail à, bên này là title bên này subtitle bên này à, rất là nhiều kiểu và đây mình chọn kiểu này sau đó mình đặt cái identifier cho cái cell chính là cell thì cái identifier này lên gì chút nữa chúng ta sẽ biết mình cần một cái file để mà quản lý cho cái table view controller này mình chấm vô thư mục mình nhấn commander đó. ios source mình chọn google text class Tiếp theo, ở đây mình chọn Table View Controller Mình đặt tên của nó là Category Category Table, Table View Controller Tiếp theo, ngôn ngữ đây chọn Sweep and nhấm Next đó, Create Sau đó, mình sẽ gán cái file quản lý này ở đây, các bạn gắn cái file quản lý cho cái table view controller này nó là category table view controller mình sẽ quay lại cái này để mình viết code ở đây thì mình đã thêm sẵn những cái cái mà mới nãy mình đã viết bên cái view controller bên này đó tương tự các bạn khai báo một cái data list đó những cái này thì chúng ta đã viết rồi mình không có nói lại nữa ở dưới đây có những cái hàng cơ bản của một cái table view thì học viện đã có những cái video clip nói rõ về vấn đề này mình chỉ làm nhanh thôi số lượng section ở trong table view mình sẽ lấy làm một số lượng hàng trong một section mình sẽ lấy cái giá đếm cái số lượng giá trị trong cái data list này tiếp theo dưới đây mình sẽ mở cái đoạn comment code này ra của cell for index bar đầu tiên mình sửa lại cái identifier cho cái cell mà mới nãy mình đã đã làm tiếp theo mình sẽ gán giá trị vô thì mình sẽ lấy cell chấm text label chấm text mình sẽ cho hiển thị cái id vô đây thì để lấy được cái ID này thì mình sẽ lấy trong từ cái data list Đó, index bar mình lấy ID ra thì cái ID này á, nó là một con số do đó mình phải ép nó về string tại vì ở đây á, cái label mà của cái cell nó chỉ có hiểu là string thôi mình sẽ ép kiểu nó về string tiếp theo mình sẽ hiển thị cái tên của cái category ở cái cái này detail text label là cái cái mà nhỏ nhỏ ở phía dưới mà. mới này các bạn thấy á mình chấm text bằng đây data list index bar chấm row rồi mình chấm title ok thì là mình đã biết xong rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái này Đó, thì nó sẽ hiển thị cái danh sách category của chúng ta số 1 là sách số 2 điện thoại số 3 phụ kiện thời trang vân vân 
thì ở cái video clip vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về cái cách chúng ta bạc một cái chuỗi season và hiển thị dữ liệu từ đó lên table view trong cái video clip tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách chúng ta load hình ảnh từ một cái server về đây giống như đây chúng ta load hình ảnh của cái category về đó à tối ưu nó load những hình ảnh này làm sao cho nó một cách đó rất là hiệu quả cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau xin cảm ơn